¿Por qué? Porque desde el punto de la óptica de las mineras, y lo digo a nombre propio, como golfista tenemos 26% de mujeres, tenemos 47% de mujeres en rol de liderazgo, también nos hemos puesto una meta de poner 50% para el 2030 de mujeres a nivel total, de todas las empresas. Y ahí está el desafío, porque cuando uno ve las estadísticas en Perú y en Chile, solo alrededor de 30, entre 30 y 35% de las mujeres, de mujeres tenemos en carreras STEM. Es decir, que si yo voy a tener 50%, alguna otra compañía no va a tener el 50%, va a tener ni siquiera el 35%, va a tener el 20%, porque vamos a empezar a canibalizar el talento, vamos a empezar a robarnos unos a otros. Entonces, el éxito, la inclusión, no tiene que ser solo hacia adentro de las organizaciones, sino hacia afuera, hacia la sociedad en general. Y ese es el rol de los, de los, de los dirigentes, el rol de los líderes y lideresas, ver la foto completa como sociedad, no solo como empresa. Y cuando nosotros tengamos 50% de mujeres en carreras STEM, en las universidades, y como digo Francisco, en las universidades de las capitales o de las regiones más lejanas, ahí podemos cantar éxito. Y ese trabajo es el más difícil de todos, porque convencer a una persona en un pueblo lejano que tiene que hacer una carrera, en una mujer que está discriminada por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser de una etnia diferente, o por el hecho de ser de un nivel social, de un nivel económico diferente y bajo, está tres veces discriminada. Y ahí hay mucho trabajo que hacer como líderes y lideresas. En esos, en esos sitios lejanos donde no llega el mensaje de igualdad y de equidad. Entonces, tenemos un rol hacia adentro de nuestras empresas, pero también hacia afuera de nuestra sociedad.